ഇന്ന് നമ്മുടെ സെഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോൾ ബേസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുള്ളത് ഗോൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണതിന് നമുക്കൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാവണം അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ വരാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ബോറടി ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ മറ്റുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ എസ്പെഷ്യലി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഹെഡ് ഒരു പൊസിഷനുകൾ ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും വർഷമൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലയൻസിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഇവരോടൊക്കെ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സെഷനിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഐ സി ഐ സി എന്ന് സജയ് സാർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ വന്ന് സെഷൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലായാലും ഫൈനലി സജയ് സാർ നമ്മുടെ സെഷൻ വന്നിരിക്കണം അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സജേഷ് ഫോർ ജോയിനിങ് അസ് ഈ ഇതിന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് വളരെ നല്ലൊരു ഒരു നോളജ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ല അപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് സജേഷ് സാറിനായിട്ട് വളരെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ ആളെ ഐ സി ഐ സി ആയിട്ട് ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് അതേപോലെ ഹാർഡ് വർക്കിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിനോട് വളരെ പാഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇതില് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലയൻസിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കേൾക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഒരു അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷന് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരോളം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അറുപത്തഞ്ച് പേര് കൂടുതലുണ്ട് ഇവൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത്രയും പേര് നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ സെഷൻസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മണി ടോക്സിന്റെ ആപ്പിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഭാവിയിലും ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ റഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇനി അധികം ഞാൻ ഞാൻ സംസാരിച്ച് ഇത് കൊണ്ടുപോകാതെ സജേഷ് സാറിന് ഈ സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടൈമിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് റൂമിൽ ചോദിക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈമിൽ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് ആൻസർ തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ഓട്ടി യു സാർ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സോ എനിക്കും സാറിനെ വളരെ അധികം വർഷമായിട്ട് അറിയാം സാറും ഞാന് നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സാർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കേട്ട പോലെ തന്നെ സാറിന്റെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് സജഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴായാലും ഞാൻ അത് കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ സ്റ്റോറീസ് പുതിയ പുതിയ കഥകൾ നമ്മളും കൂടുതൽ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യു സെയിം സ്റ്റോറീസ് അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ സ്റ്റോറീസ് നമുക്കിങ്ങനെ കേൾക്കാനും ഒക്കെ സാറിന്റെ വീഡിയോസും നമുക്കും കിട്ടാറുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് നോളജ് ഇസ് എ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എടുക്കാം അതുപോലെയാണ് സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് താങ്ക് യു എവറി വൺ ഫോർ ജോയിനിങ് ഇൻ ഞാൻ അധികം സമയം കളയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐ ഹാവ് എ പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ അതൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം സോ ഈ പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ബിഗിൻ ദിസ് സ്ലൈഡ്സ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കണ്ണിനെ കൂടി എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ അപ്പോ ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു സാറ് പറഞ്ഞു സാർ ആ കോണ്ടാക്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഗോൾ ബേസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ
ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അധികം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമ്മള് ചിന്തിക്കാറുള്ളത് അവിടെയാണ് ശരിക്കും നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഗോൾ ബേസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം വരുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഈ മൂന്ന് ആയിരിക്കരുത് നമ്മളുടെ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒരു ഗോൾ ബേസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് പ്ലാനിങ് ആണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫേമസ് കോട്ട് ആണ് ഫെയിലിംഗ് ടു പ്ലാൻ ഈസ് പ്ലാനിങ് ടു ഫെയിൽ സോ പ്ലാനിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഗോൾ ബേസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗോൾ ബേസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ ഫോർ അൺസെർട്ടേണിറ്റി ഇതെല്ലാവരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഹാവ് സഫിഷ്യൻ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കവർ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗോൾ ബേസ്ഡ് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടിജൻസീസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ വി നീഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് അവർ ഫാമിലീസ് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്രം അൺസെർട്ടേണിറ്റി അതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ഒരു ഇത് ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് റൂൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ അൺസെർട്ടേണിറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് നമ്മളുടെ കണ്ടിൻജൻസി നമുക്കിപ്പോ ഈ കോവിഡ് ടൈം ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ടിൻജൻസി ഫണ്ടിന്റെ നമുക്കൊരു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ മൂന്ന് മാസത്തെ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്കൊരു സിക്സ് മന്ത്സ് എങ്കിലും ഉള്ള മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് നമ്മളൊരു കണ്ടിൻജൻസി ഫണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ടഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആ കണ്ടിൻജൻസി ഫണ്ട് എപ്പോഴും വെരി ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ്സിൽ വേണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് നമുക്ക് ലോ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി തരുന്ന അത്തരം ഒരു അസറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ കണ്ടിൻജൻസി ഫണ്ട് മിനിമം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് റിക്വയർമെന്റോ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൂട്ടാം നോ പ്രോബ്ലം ബട്ട് മിനിമം ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിന്റെ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് എങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒരു കണ്ടിൻജൻസി ഫണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ദീസ് ആർ ദ ടു സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾ സോ ഈ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗോൾ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെ ഒരു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് വിത്തൗട്ട് ഗോൾ പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രസം ഉണ്ടാവും അത് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ട്രാവൽ ഒരു ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യാണ് നമുക്കൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ വെറുതെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ദർ ഇസ് ദർ ഇസ് നോ സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് നമുക്കൊരു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് വിത്തൌട്ട് ഗോൾ പോസ്റ്റ് വാട്ട് നമുക്കത് കാണാൻ തന്നെ തോന്നില്ല ലൈ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഗോള് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും നമുക്ക് ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസും വരുന്നത് സോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പോലെ വീടാവാം വെഹിക്കിൾസ് ആവാം നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻസ് മാരേജ് ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം വേൾഡ് ടൂർ ടൂറുകൾ ട്രിപ്പുകൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലിഷർ ടൈം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാവാം സോ ഇത്തരം ഗോൾസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാർ വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ മേ ബി എന്റെ ഫ്രണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാർ വാങ്ങാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് റുപ്പീസിന്റെ വീടാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട് പ്ലാൻ ച
നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ സ്മാർട്ട് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം വെരി ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര എമൗണ്ട് എടുക്കണം മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഗോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗോൾ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് അടുത്ത രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് വൺ ക്രോ റുപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കണം ഇറ്റ്സ് എ നോൺ അച്ചീവബിൾ ഗോൾ ഫോർ മീ ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ അച്ചീവബിൾ ഗോൾ സോ അതിനെ നമുക്കൊരു സ്മാർട്ട് ഗോൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ റെലവെന്റ് ആയിരിക്കണം ആ ഗോള് ടൈം ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എനിക്ക് എത്ര വർഷം എത്ര സമയം കൊണ്ട് ആ ഗോളിലോട്ട് എത്തണം സോ ഓൾ ടുഗദർ യുവർ ഗോൾ ഷുഡ് ബി എ സ്മാർട്ട് ഗോൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ഗോൾ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോൾ ബേസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിങ് നടത്താൻ സോ ആ ഗോ സ്മാർട്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി നീഡ് ടു ആസ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു അവർ സെൽഫ് എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഈ കാശിന്റെ ആവശ്യം എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യം വാട്ട് എത്ര വാട്ട് എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് എനിക്ക് വേണം എപ്പോഴാണ് ഹൗ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ച് നമ്മളുടെ അഡ്വൈസറോട് ചോദിച്ച് ഇത്രയും നമ്മൾ ഇരുന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് നടത്താൻ നമുക്കപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് നമുക്ക് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ തിങ്ക് അബൌട്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സോ നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഗോൾസിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ബക്കറ്റിംഗ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഒരു മൂന്ന് ബക്കറ്റിംഗ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസ് നമ്മുടെ മിഡ് ടേം ഗോൾസ് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ഈ മൂന്ന് ബക്കറ്റിംഗ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസും മീഡിയം ടേം ഗോൾസും ലോങ് ടേം ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസ് പറയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ടി വി വാങ്ങണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു വെക്കേഷൻ പോകണം അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസ് ആയിരിക്കും ഒരു മിഡ് ടേം ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണം നമ്മളുടെ നമുക്കൊരു കാർ വാങ്ങണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വീട് വീട് വെക്കണം വീടൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു മിഡ് ടേം ഗോൾസിൽ വരുന്നതാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് ലോങ് ടേം ഗോൾ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചിൽഡ്രൻസ് മാരേജ് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഒരു ലോങ് ടേം ഗോൾ വരുന്നതാണ് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ബക്കറ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റി ഈ മൂന്ന് ബക്കറ്റിനും ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പാറ്റേൺ വേണം നമ്മൾ ചെയ്ത് അല്ലാതെ ഈ ഇവിടെ എല്ലാ എല്ലാ നമ്മൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ മീഡിയം ടേം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് അച്ചീവ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കും ബട്ട് ദ ലോങ് ടേം ഗോൾ ലൈക് റിട്ടയർമെന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണം നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ് റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൽ നമുക്ക് അവിടെ അപ്പോഴും ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോസ്റ്റ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ഗോളിനെ വെരി വെരി സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്നുണ്ട് സോ റിട്ടയർമെന്റ് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ഗോൾ നമ്മുടെ മിഡ് ടേം ഗോൾസ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബക്കറ്റിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ഗോൾ ബേസ്ഡ് പ്ലാൻ സോ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം സേവ്ഡ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാ ആ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സേവിങ്ങും സേവ്ഡ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെ
അതിനെ സേവ് ചെയ്യുക അതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഗോൾ ബേസ്ഡ് സേവിങ്സിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇൻകം മൈനേഴ്സ് സേവിങ്സ് നടത്തി നമ്മൾ അവിടെ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് വിൽ ഗ്രോ ഗ്രോ ടു സെവന്റി വൺ തൗസൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് നമ്മുടെ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആവും ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് സെവന്റി വൺ തൗസൻഡ് ആവും സോ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ നമുക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റഡ് നമ്മളുടെ എമൗണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അന്ന് നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് വരും എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനെ നമ്മളൊരു പ്ലാനിങ് നടത്താം വാട്ട് ആർ പ്ലാനിങ് നമുക്ക് എന്ത് തരം പ്ലാനിങ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കണം സോ യു നോ ഇൻഫ്ലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മണീനെ ഈട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നമ്മളുടെ ഈ സെഷൻ കാണുന്നവരിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പണ്ട് രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ചായ കുടിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് നൗ ഇൻ കൊച്ചിൻ ചില ഹോട്ടലുകളിൽ ട്വന്റി റുപ്പീസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ ദ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസ് ബട്ട് ഒരു 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 കുറച്ച് ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി റുപ്പീസ് ആയിട്ട് ചായക്ക് സോ ദ സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അവർ അന്ന് ഉപയോഗിച്ച അതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ട് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചായ കിട്ടില്ല അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് രൂപ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ സിമ്പിളി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് രൂപ അന്ന് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ആ രണ്ട് രൂപ ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് എങ്കിലും ആയിരിക്കണം സോ ഇറ്റ് നീഡ് ടു ബീറ്റ് ദ ഇൻഫ്ലേഷൻ സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു എമൗണ്ട് എങ്കിലും മിനിമം മിനിമം ആ ഒരു എമൗണ്ട് എങ്കിലും ആയിരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ അവർ മണി ഈസ് ഹാർഡ് ഏൺ മണി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന കാശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഹാർഡ് ഏൺ മണിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ദാറ്റ് മണി നീഡ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് ഫോർ അസ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ആ നമ്മൾ ഹാർഡ് ഏൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള മണി നമുക്ക് വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഗോൾ ബേസ്ഡ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഹാർഡ് ഏൺ മണി നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെന്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ആനുവൽ എക്സ്പെൻസ് അതായത് മന്ത്ലി ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചാണ് എക്സ്പെൻസ് ഒരു സിക്സ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ ആനുവൽ എക്സ്പെൻസ് എങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമുക്കത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആനുവലി നമുക്ക് വേണ്ടി വരും വിത്ത് എ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓഫ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് നമ്മളിത് ഫ്ലാറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ രണ്ട് തരം ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ഫ്ലാറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിയുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ രണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു വീലർ വാങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിക്ക് ഒരു സെഡാൻ കാറെങ്കിലും വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഹാച്ച് ബാക്ക് കാറ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പൊ ഒരു സെഡാൻ കാറെങ്കിലും വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഒരു റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ പണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പൊ ബ്രാൻഡഡ് ഷർട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതുപോല
1.78 lakhs in a kit in the amount I reckon number uh, for saving and other board than another number of education plan to be for a course in a three and a fee then I would number uh, inflation adjust to the trailer amount lot of an important so either chay I'm in it and I'm okay in the number of change how to achieve your financial goal number we number Erika number in the value number can the piano financial goals no longer clear item number Mentioned here, Edi Vicha, a well written financial goals in Dava, other Namuk in at the value at Rana Namunuka, and compare it with current income. Ipal the income which Namka, meet Yambato, Namadella financial goals, Namuk, Ipal the income which Namka, meet Yambato, meet Yambatu, Ipal the savings which Namka the name, meet Yambato, other illingil, Namadu, so Namaki income which Namka, meet Yambatu, we need to work out on our goals. Upon Namka. Income which medium but savings which medium but we need to work out on our expenses. So number expenses go reckon up, number savings go to So because number uh, long term goals, number financial goals achieve another very, very important. And other important number So well written Number of goals low work out here, Namke, Etam Batta the goals and some goals low work out here, Etam Patuna and in the Mulda savings work number of work out here, number savings, Uta, other investment to Kurka. So, is an Ella number to end other number invest Chia in the Lada, Valare Valare, important Dana, Euro, Karathina. And when we are investing, number invest to Jambo, right asset class invest to Yana Lagumudi, Valare. Important on right asset class in the carrying variable mutual funds in a Ningalana number number the gold based financial planning will valere the in the line of Sahai Campbell mutual funds and the other person are in the train class in the article I don't know number the number the good a lot of mutual funds and the number and I will I'm a carry on a common goal uh share in the investors in a pool of money on a thing uh common goals to share in the investors in the way in the uh, fund to any fund manager, our community invest in and then he generates income. Our other units are to work on a fund manager income generated in the unit in a proportionate title profit. So, either on simply simply in any other mutual funds work in it. It's a very simple method. Namuka professional fund management in a good angle. Elam it up. Sure, a pretty number mutual fund in the barimbo number which I can other equity on a risk on but Namuka number gold and search Namuka map on the mutual funds on the Namuka short term gold on Namuka. Namuka just contingency fund parkyam and it under we have liquid funds. Liquid funds in the Namuka parkyam in the investor in the Nala Vitrochi on the Tarthala liquid funds on Kavailabla. Pratech business arc, Kudalite, helpful idol kind of investments on liquid funds. Then I Current account lo parki na fund ne avarka liquid funds lo to kono na parki ambatom it will give a uh, it it is me namukka adine oru namarre savings bank oru uh, account na orda namukka adine compare ambatom uh, liquid funds ne namarre goals short term goals ani ipon uh, uh, parking surplus ne namukka varu varu je ipo namarre oru oru property selli ro and we need to buy another property in next two or three months. Our summit and um can the GM atom uh our two or three months in a number of parking liquid alert, parking fund alert, park either up at train some at the mella carrying up the numkichiana. It is not number equity market at the linked ella. It number very short term bonds, uh uh corporate bonds, uh C P C D in the short term, short term papers and treasury bills, I'm gonna learn short term papers and honor. The lamb invested in less than 30 days per person. So, short term savings, number uh, three years, less than three years, and then a gold second. So, we debt funds in a debt funds in a number uh, approach. So, Abada Namuka, Korchumudim, Namkadine, Namkuru, Namade, FD, or then traditional investments of Kite Namuka, compare on the kind of investments on. Debt funds are in our Portugal long term bonds, Lana government bonds, and corporate bonds. Uh, Portugal long term bonds like in the invest in other. So, Adom number equity market title connected Allah. And next, 
എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെരി ഫേമസ് സെഗ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്സ് അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇ എസ് ഐ പി എസ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്സ് അത് ശരിക്കും ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്ക് എസ് ഐ പി എസ് കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ആ ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് വെറാസ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള രണ്ട് ഫണ്ടുകളുടെയും മെയിൻ ഉദ്ദേശം വെൽത്ത് ക്രിയേഷനെക്കാൾ കൂടുതലിട്ട് വെൽത്ത് പ്രിസർവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആ വെൽത്ത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഗെറ്റ് എ ഡീസെന്റ് ഇൻകം ഇവിടെ വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്സിൽ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ അനദർ സെഗ്മെന്റ് കോൾ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്സ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്സ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി പോർഷനും കുറച്ച് ഡെറ്റ് പോർഷനും ഒരു ബാലൻസിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് സോ നമ്മളുടെ ഏത് തരം നീഡാണെങ്കിലും ആ തരം നീഡിനോട്ട് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീംസ് ആർ അവൈലബിൾ നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറോട് ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഓരോ നീഡിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓരോ ഫണ്ട്സിനെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു 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 ഗുണമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എസ് ഐ പി എസ് എസ് ഐ പി എസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് നമ്മളുടെ എനി എനി ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എസ് ഐ പിയുടെ ഒരു 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 ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എസ് ഐ പി നമ്മൾ ഒരു ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് ഞാൻ കുറെ പെർസെന്റേജസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ട്വൽവ് പെർസെന്റേജിന്റെ എക്സാമ്പിൾസിലോട്ട് മാത്രം നോക്കാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആവുക അത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്സ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ആവും ലെവൻ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് അതിനൊരു ടെൻ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ടു ലാക്സ് ആവും ട്വൽവ് ലാക്സ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് അത് ഒരു ഒരു ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ആ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ക്രോസിലോട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടും ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺ ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിലൊരു വഴി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു ഒരു അച്ചീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റിയലിസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ഗോൾസ് മാത്രം റിയലിസ്റ്റിക്കും അച്ചീവബിളും ആയാൽ പോലുള്ളൂ നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനും റിയലിസ്റ്റിക്കും അച്ചീവബിളും ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ട്വൽവ് പെർസെന്റേജിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമ്മളൊരു വെരി യങ് ഏജിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഫൈവ് ക്ലോസിന്റെ അടുത്ത് വരെ നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ടിന് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെഗുലർലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റേ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക മാർക്കറ്റിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റിട്ടേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതേപോലെ നമ്മളുടെ ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്രോസ് ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ എസ് ഐ പി നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ഗ്രോത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അച്ചീവ് ആവാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചൊരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് എസ് ഐ പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗോള് നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഒരു വീട് വീടാണ് നമ്മളുടെ റീച്ച് എങ്കി
സോ എവ്രിങ് എവ്രിങ് ഈ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ് സാധിച്ചു റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ് പലരും നടത്താറ് ഒരു ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ഏജിനോട് അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ് ബിഗിൻസ് ട്വന്റി ഫൈവ് നോട്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു നമുക്കൊരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവില് നമ്മൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവിലോ ഫോർട്ടിയിലോ എപ്പോഴാണെങ്കിലും നടത്തുക പ്ലാനിങ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര ഏജ് ആയി എന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കിയിട്ടല്ല ഇനിയിപ്പോ വളരെ കുറച്ച് ഏജുകൾ വെച്ചാലും ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ലേക്ക് ദാൻ നവർ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇപ്പോ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് സോ എത്രയും നേരത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് പോകാന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ക്രോർ റുപ്പീസ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് ക്രോസ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാം വിത്ത് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പെർ ആനം റേറ്റ് സോ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ഗോൾ ബേസ്ഡ് പ്ലാനിങ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിരുന്നു സോ ഗോൾ ബേസ്ഡ് പ്ലാനിങ് കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പർപ്പസ് നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ഒരു പർപ്പസ് കിട്ടും നമ്മള് എന്ത് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വെറുതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എന്ത് ചെറിയ ചെറിയ നീഡ്സ് വന്നാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ആ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റഡ് സപ്ലസ് നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കും സോ ഹിയർ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനും നമ്മൾക്ക് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ആ പർപ്പസ് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ സോ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഓരോ ഗോളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് സോ നമുക്കൊരു ഗോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം ഒപ്റ്റിമൽ അസെറ്റ് അലോക്കേഷൻ നമുക്ക് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസിന് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളും മീഡിയം ടേം ഗോൾസിന് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അസെറ്റ് അലോക്കേഷനും ലോങ് ടേം ഗോൾസിന് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സോ നമ്മുടെ റിസ്കിനെ നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം ഒപ്റ്റിമൽ അസെറ്റ് അലോക്കേഷൻ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റ് അലോക്കേഷൻ നമുക്ക് അതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്താണ് ഒരു ഗിൽറ്റ് ഫ്രീ സ്പെൻഡിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് പലർക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈവൻ എനിക്ക് പോലും പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അയ്യോ ഇത് വാങ്ങണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ വാങ്ങണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഗോൾസ് എല്ലാം വെൽ സെറ്റ് ആണ് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മളെ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സേവിങ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് സോ നമുക്കത് സ്പെൻഡ് ചെയ്താലും ഓൾ ഗോൾസ് ആർ നമുക്കറിയാം അതെല്ലാം അതിന്റെ ടൈമിൽ അച്ചീവ് ആവും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഗോൾസ് എല്ലാം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ നമുക്കൊരു ഗിൽറ്റ് ഫ്രീ സ്പെൻഡിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമുക്ക് ഓരോ ടൈമിലും നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ടൈമിലോ എല്ലാം നമുക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് നമുക്ക് ആരെയും ആശ്രയിക്കാം നമ്മളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ഏജിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പാഷൻസിനെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെന്റിലൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ന്യൂ ലൈഫ് അല്ലെ പണ്ടത്തെ പോലെ റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങി കൂടുന്ന പോലെ ഇപ്പോഴ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷമാണ് ന്യൂ ഒരു പുതിയ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പലരും ട്രിപ്പുകൾ പോകുന്നു പലരും അവർക്ക് പാഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മ്യൂസിക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു സോ സോ ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റ് പീപ്പിൾ ആർ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ന്യൂ ലൈഫ് സോ അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഗോൾ ബേസ്ഡ് പ്ലാനിങ്ങോട് പറ്റും ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഡെറ്റ് ഇല്ലാത്ത അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു കടം
ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിഖിൽ സർ താങ്ക് യു സർ ഐ തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരുന്നു നമുക്ക് സെഷൻ തുടങ്ങിയേ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് എയ്റ്റി പ്ലസ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആരും ഇതുവരെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല അത് അത് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇൻട്രസ്റ്റോടെ കേട്ടിരുന്നു എത്തുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സജയ് സർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് വളരെയധികം നന്നായിട്ട് ഓഡിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് കേട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സമ്മറി ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണോ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീംസോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോ അതിനെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സ്മാർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം റിലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം ടൈം ബോൾഡ് ആയിരിക്കണം ഇതാ പിന്നെ എന്താണ് അച്ചീവബിൾ ആയിരിക്കണം അച്ചീവബിൾ ആയിരിക്കണം എയും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂ ഈ അഞ്ച് കാര്യത്തിനുള്ളിൽ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം വെച്ചാൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കുക കാരണം സേവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് രൂപയുടെ ചായ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് കുടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാശ് വെറുതെ വീട്ടിൽ അലമാരെ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ വളരില്ല അത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അതിന് അതോടൊപ്പം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തോരം ചെയ്യണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ജനിച്ച് അന്ന് തുടങ്ങി ഒരു അയ്യായിരം രൂപ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കൊച്ചിനെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങനെ എന്തിനാ ചെവിടാൻ പറ്റും ഇനി മെഡിക്കൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യായിരം എന്നുള്ളത് പതിനായിരം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഈസി ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് സാറിന്റെ സെഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ നമ്മള് കൊച്ചിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചാന്ന് ചിന്തിക്ക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഏത് പറമ്പിന് ലോൺ എടുക്കണം അതേ പറ്റി ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് സോ ഐ തിങ്ക് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐ ഓപ്പർ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യുക്കായിട്ട് നമുക്ക് സെഷൻസിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും അവസരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇതെല്ലാവരും പറഞ്ഞു അപ്പൊ പലരും ഒരു ചോദ്യം ഒരിക്കും ഇതൊക്കെ വലിയ കാശുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ പരിപാടിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ജോയലും കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് കരിയർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും കരിയർ നേരത്തെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറയാൻ നല്ലൊരു സാലറിക്കൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുഴുവൻ കാശൊന്നും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ ഗോൾഡ് വേസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എത്ര മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാർ പറയാവോ ഇപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആദ്യം പറയുന്നത് പലരും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിലോട്ട് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടിട്ടായിരിക്കും സോ അവിടെ നമ്മള് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ വെറി ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോ പലരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടി എനിക്ക് ഇത്ര ഗ്രോത്ത് അതിൽ വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വെറി ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ഗോൾഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിങ്ങിൽ വി ആർ നോട്ട് വറീഡ് അബൌട്ട് ദ മാർക്കറ്റ് വി ആർ നോട്ട് വറീഡ് അബൌട്ട് ദ റിട്ടേൺസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഗോൾ അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എപ്പോ നമ്മളുടെ ആ ഗോൾ എപ്പോ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ലൈഫ് ഗോൾ ഉണ്ട് ആ ഒരു പ്രോഗ്രസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് മാർക്കറ്റിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് നിർബന്ധം ഇല്ല നമുക്ക് മേ ബി നമ്മൾ ഒരു ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺസിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോളിന
എന്താണ് എന്റെ എത്ര വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് യുവർ റിട്ടേൺ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാളും മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ് ചെയ്യണ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഗോൾഡ് ബേസ് ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെലവുകൾ കൂടി വരുന്നു നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെലവ് കൂടി വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ടെംപ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പറ്റിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാവോ സോ ഗോൾഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വൺ ടൈം പ്രോസസ് ഇതൊരു വൺ ടൈം പ്രോസസ് അല്ല ശരിക്കും ഗോൾഡ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഒരു അഡ്വൈസറുടെ ഹെൽപ്പ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോൾസ് ഇത് ടൈം ടു ടൈം നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണം റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് ഓൺലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ പോകുന്നത് പിന്നെ റൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ കൂടെ തന്നെയാണോ നമ്മൾ ഈ വൺസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് റൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ തന്നെയാണോ പോകുന്നത് കമ്പയർ ടു ദ പിയേഴ്സ് അത് പെർഫോമൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു എ യു എം എ യു എം വല്ലാണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി താഴുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ മേ ബി റിട്ടേൺസ് കുറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും റിട്ടേൺസിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ എ യു എമ്മും കുറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് എ യു എം താഴുന്നുണ്ടോ ഫണ്ട് മാനേജർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഓ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് നീഡ് ടു റിവ്യൂ ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് അതിന് നമുക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വതവെ ആളുകളെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നിഫ്റ്റിയുടെ റിട്ടേൺസിനെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യും നിഫ്റ്റി ഇത്ര പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് മേ ബി അവർ വറീഡ് ആവും ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അത് വി നീഡ് ടു കമ്പയർ ആപ്പിൾ ടു ആപ്പിൾ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടൈം ടു ടൈം റിവ്യൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ വിത്ത് യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാം സോ ഗോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണോ പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ റീബാലൻസിങ് റീബാലൻസിങ് ഈസ് ആൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റീബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു ലോങ് ടേം ഗോൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ലോങ് ടേം ഗോളിന്റെ അടുത്ത് എത്താറാവുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഗോളാണ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഗോളിൽ ഒരു അതിന്റെ അടുത്തോട്ട് എത്താറാവുമ്പോൾ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലോങ് ടേം അസെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈം ടു ടൈം ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ സേഫർ അസെറ്റ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ അസെറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി മാറ്റി കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം സിക്സ് ഇയേഴ്സിൽ നമ്മളൊരു ഒരു കോർപ്പസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് സിക്സ്ത് ഇയർ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അൺസെർട്ടേണിറ്റി വന്ന പോലെ ലാസ്റ്റ് പാൻഡമിക് വന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ റഷ്യ യുക്രൈൻ ഇഷ്യൂ വന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അത്രയും കോർപ്പസിനെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു എമൗ ഒരു ടൈമിൽ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും സോ റീബാലൻസിങ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളുടെ ഗോൾസ് റീച്ച് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ റീബാലൻസ് ചെയ്തോട്ട് നമ്മൾ ഒരു സേഫർ അസെറ്റ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുപോകണം സോ ഫോർ ദാറ്റ് ആൻ അഡ്വൈസർ ഈസ് വെരി മച്ച് റിക്വേർഡ് സോ സോ നമ്മൾക്ക് ഒരു റിവ്യൂ പ്രോസസ് നോട്ട് എ വൺ ടൈം പ്രോസസ് ഇതൊരു ഇതൊരു ഗോൾ ബേസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അത് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടേം പ്രോസസ് ഇരുന്ന് ഇത് ഈ ഈ പോകുന്ന പോക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോൾസ് റീച്ച് ആവാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മള് സാറ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എ യു എം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എ യു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രമാത്രം വലിയ പൈസ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിനാണ് ഉദ്ദേശ
ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് എൻഗേജ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഹാർഡ് ഏൺ മണിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നന്നായി ഒരു നമുക്ക് അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഒരാളെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ നമ്മള് നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വയ്യായ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ നമ്മളുടെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഹാർഡ് ഏൺ മണിനെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണലിനെ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു എനിക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുക അതിനിടയിൽ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ചോദിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഒന്ന് എൻ ആർ ഐസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സ് ടച്ച് ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എന്നെ പറ്റി പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അത് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആൻസർ അതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും എൻ ആർ ഐസിന്റെ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സിലും ഡെറ്റിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പറ്റി സാറിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയാം ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സും ഡെറ്റ് ഫണ്ട്സും എനി എനിബഡി ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിബഡി ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് അത് നമ്മളുടെ ഗോൾ ഗോളിന് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഒരു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇയറിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു വൺ ഇയറിൽ എനിക്കൊരു ട്രിപ്പ് പോകണം സോ വൺ ഇയറിൽ എനിക്കൊരു ട്രിപ്പ് പോകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് ഓർ എ ഡെറ്റ് ഫണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആംസ്റ്റർഡാമിലോട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് പോകണമെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു വൺ ഇയറിലോട്ട് വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യാണ് വൺ ഇയറിൽ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ആലപ്പിന് പോകേണ്ടി വരും സോ ഈ കുട്ടിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ട് അത് നമുക്ക് അത് അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ആ മണി പ്രിസേർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ റിട്ടേൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക മണി നമുക്ക് അവിടെ ഫണ്ട് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ലോ ഷോർട്ട് ടേമിൽ പറ്റില്ല സോ അവിടെ അത്തരം കേസസിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 അത്ര അധികം ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ നടക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരു പാർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ട്രഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്റെ റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ഗോൾസ് എല്ലാവർക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അസെറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എൻ ആർ ഐസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻ ആർ ഐസ് എഫ് ഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇയർ ഇട്ട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡിൽ ഇട്ട് വെക്കണം ഇത് ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിലും ഡെറ്റ് ഫണ്ടിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പൈസ റെഡീം ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ ഫണ്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ടാക്സ് പാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെയും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് വാട്ട് എവർ പലരും ടാക്സ് പാർട്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെയധികം വറീഡ് ആവാറുണ്ട് സോ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് എന്ത് ടാക്സ് കിട്ടിയാലും റിട്ടേൺസിന്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ ടാക്സ് ഉള്ളൂ സോ ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് റിട്ടേൺ മാത്രമേ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ നമ്മൾ നല്ല റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിംസിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ടാക്സ് വരുന്നുള്ളൂ സോ വെൻ യു ഗെറ്റ് റിട്ടേൺ പലരും ടാക്സിനെ കുറിച്ച് വറീഡായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അത് എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് സാർ കാരണം എൻ ആർ ഐ ഫണ്ട് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ അതിന് ടാക്സ് ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇമെയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പറിലേക്കോ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അതും കൂടി വിട്ടേക്കാം എനിക്ക് ലെറ്റ് ടോക്സ് വിത്ത് മണി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് പലരും അത് അത് വഴി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ടാക്സിനെ കുറിച്ച് പേടിച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 
വേറെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോൾസിനും അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും സോ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാം കൂടി അറിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വെറുതെ നമുക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിട്ടയർമെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയിട്ട് പറയാവോ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് അതിലും നമുക്ക് ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് റിട്ടയർമെന്റിലൊക്കെ ഇതൊരു ലോങ് ടേം ഗോൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺസ് ഇനി ദർ ആർ ലോഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവന്യൂസ് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺസ് എത്രത്തോളം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ അസറ്റ് ക്ലാസ്സിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അസറ്റ് ക്ലാസ്സിലും എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പലരും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എവറി മന്ത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇസ് നത്തിങ് വിലിറ്റ് ബീറ്റ് ദ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അതിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കൂ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം എനിക്ക് എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സിൻസ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഞാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ആം ഡാം ഷുവർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഓവർ തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് അതിൽ എനിക്ക് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് റിട്ടയർമെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എൻ എസ് ഡബ്ല്യു പി എസ് ഡബ്ല്യു പി പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എവറി മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് എവറി മന്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സാലറി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ നമുക്ക് എസ് ഡബ്ല്യു പി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ഹാസൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ്സിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് പിന്നെ വേറൊരു വിഷ്ണുവിന്റെ ക്വസ്റ്റിന് എത്ര ഫ്രീ ഓഫറായിട്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ നടത്തണം അത് സാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വൺ ഇയറിൽ നമ്മൾ നടത്തിയാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ജോയലിന്റെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ എം എൽ എം കമ്പനീസ് ലോങ് ടേം നല്ല തോട്ടാണോ ഇത് സത്യത്തിൽ എനിക്കൊന്നും സജേ സാറിനോടുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ അല്ല അത് സത്യത്തിൽ എം എൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വേറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം പണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതൊരു മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പണിയെടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ വല്ല ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല കമ്പനികൾ നോക്കി വാങ്ങണം അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പൈസ വാങ്ങി ചിലപ്പോൾ അതിൽ തട്ടിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളിൽ മാത്രം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പണിയെടുത്താൽ അതിനുള്ള കമ്മീഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ അടിയിൽ ആൾക്കാരെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള കമ്മീഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതേമാതിരി അല്ലാതെ ഇതേമാതിരി റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീം ഒന്നും അല്ല അത് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് അതൊരു ജോലി ആയിട്ട് എടുക്ക
ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണോ ആൻഡ് ഹൗസ് എം സിസ് പെർഫോമൻസ് ഓൾ ടുഗദർ സോ ഇത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് റിവ്യൂ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നടത്താറ് റിട്ടേൺസ് വെച്ച് മാത്രമാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാറ് സോ റിട്ടേൺസ് വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതും നമ്മൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനോട് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല നമ്മള് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്താണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മള് ഇപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഏർ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മാത്സിൽ എത്രയാ മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അമ്മ ചോദിക്കും അവൻ എത്രയാ മാർക്ക് എന്ന് ചോദിക്കും സോ അവന് എന്നേക്കാ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ പറയും ഞാൻ ബെഞ്ച് മാർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അമ്മയുടെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇവിടെയും വരുന്നത് നമ്മൾ ഫണ്ട് മാനേജർക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബെഞ്ച് മാർക്കിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ബെഞ്ച് മാർക്കിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ട് മാനേജറുടെ ഒരു ജോലി സോ അത് റെഗുലർലി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഹി ഇസ് ബീറ്റിംഗ് ദ ബെഞ്ച് മാർക്ക് അത് നോക്കുക അങ്ങനെ കുറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതാണ് സോ ഐ തിങ്ക് നിഖിൽ സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളെ അതിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹി ഇസ് റെഗുലർലി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് സർ ഇതിൽ എനിക്ക് സാറ് ആദ്യം സെഷൻ എടുത്ത ടൈമിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ആപ്പിൾ ടു ആപ്പിൾ കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പിളിന് തനതായിട്ടുള്ള വേറെ ആപ്പിൾ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എഫ് ഡി പോലത്തെ ഡെറ്റ് ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ശരിയാവില്ല അതേമാതിരി വൈസ് വേഴ്സ് ചില ടൈമിൽ മാർക്കറ്റ് മോശമായിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ എഫ് ഡിയിൽ ആറ് ശതമാനം റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യമില്ല അതാണ് സാർ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു രക്ത ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ പി എം എസ് നല്ല എന്താണ് പി എം എസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാവോ സോ പി എം എസ് ഇസ് പി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ പൂൾ ഓഫ് മണിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് മാനേജർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അറുപത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അറുപത് പേരുടെ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഇഫ് ഐ എം എ ഫണ്ട് മാനേജർ ഞാൻ ഈ അറുപത് പേരുടെ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് കുറെ സ്കീംസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ അതായത് ഐ സി സി ഐയുടെ സ്കീമിൻ്റെ ആ സ്കീമിൻ്റെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലോട്ട് വരുന്നത് അതൊരു കോമൺ പൂൾ ഓഫ് മണിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഇന്നലെ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിലും വൺ ഇയർ മുമ്പ് ജോയിൻ ചെയ്ത ആളാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും അവര് ഇപ്പോ കറണ്ട്ലി എന്ത് പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണോ ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് വരാസിൻ പി എം എസ് പി എം എസില് നമ്മള് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആളുകളുടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോ നിഖിൽ സാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിഖിൽ സാറിന്റെ പി എം ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഫണ്ട് മാനേജർ ആയിരിക്കും സോ അവിടെയും നമുക്ക് പല പല കൈൻഡ് ഓഫ് പി എം എസ് ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി നോൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി അങ്ങനെയുള്ള ഇതുണ്ട് നമുക്ക് പല ചില ചില പി എം എസില് ഫണ്ട് മാനേജർ നമ്മളുടെ സജഷൻസ് എടുക്കും ചിലയിടത്ത് നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്ററുടെ സജഷൻസ് എടുക്കില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുള്ള പി എം എസുകൾ ഉണ്ട് സോ സോറി സോ പി എം എസ് ഓൾ ടുഗദർ നമ്മൾ സഫീഷ്യൻറ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതർ അസറ്റ് ക്ലാസ്സിലും നമുക്ക് സഫീഷ്യൻറ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് പി എം എസ് പി എം എസിന് അത് സിബിയും വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു 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 ലിമിറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാല്യൂ എ
ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ടോട്ടൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ താഴെയുള്ള കമ്പനീസിനെ ചില അധികവും പി എം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനീസ് എടുക്കാറില്ല വളരെ റയർ ആയിട്ട് എടുക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഇൻ പി എം എസ് അതല്ല ഒരു ശരിക്കൊരു ഒരു ബോട്ടം ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ടെക്നിക്കലി ആവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ബെറ്റർ കമ്പനീസിനെ ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റും സോ പി എം എസ് ഇപ്പൊ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡിക്വേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ റിസ്ക് അപ്പിറ്റൈറ്റ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് എ ബിറ്റ് മോർ റിട്ടേൺസ് ദാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പി എം എസിലോട്ട് പോവാം അത് നമ്മുടെ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ഇതിലോട്ട് അതിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് സെബി ഒരു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിന്റെ ഒരു ഒരു ലെവൽ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അത്രയും റിസ്ക് അപ്പിറ്റ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് എടുക്ക ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് അത്രയും റിസ്ക് അപ്പിറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ലെവൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ പി എം എസ് ഇസ് എ വെരി വെരി ഗുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വെഹിക്കിൾ ഇഫ് യു ഹാവ് ആഡിക്വേറ്റ്ലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് ഇത് കൂട്ടി ചേർത്ത് പറയാം ഗോൾഡ് ആണോ ഇക്വിറ്റി ആണോ ബെറ്റർ സോ അതും നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഗോൾഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബട്ട് വെൻ യു റീച്ച് നിഗിൽ സർ നിഗിൽ സർ അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഗോൾഡ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ട്രഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കുകളുടെ എഫ് ഡിസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സോ നമുക്ക് ഓൾ ടുഗതർ എല്ലാം വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഗോൾഡും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോങ് ടേമില് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് അസെറ്റ് ക്ലാസ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് അസെറ്റ് ക്ലാസ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് യു യു ക്യാൻ ഹോൾഡ് ഗോൾഡ് ആസ് എ പേപ്പർ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ ഗോൾഡിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓർണമെന്റ്സ് ആയിട്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്യാം സോ ഓർണമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ഞാൻ അതിനൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ഓർണമെന്റ്സ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർണമെന്റ്സ് ആയി വാങ്ങി വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാര്യം കാരണം നമുക്ക് എത്ര റിട്ടേൺസ് ആണോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത്രയും റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ ഓർണമെന്റ്സിന് മേക്കിംഗ് ചാർജ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് വരെ മേക്കിംഗ് ചാർജ് ഉള്ള ഓർണമെന്റ്സ് ഉണ്ട് സോ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അപ്പോ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് മേക്കിംഗ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്രയും അത് അതിന്റെ റേറ്റിലോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ സോ ഗോൾഡ് പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഇ ടി എഫ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗോൾഡ് ബോ ബോൺസ് അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു 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 കൈൻഡ് ഓഫ് പെർസെന്റേജ് ഇപ്പൊ എല്ലാ അസെറ്റ് ക്ലാസ്സിനും ഇപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണെങ്കിലും ഗോൾഡ് ആണെങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴി ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫ് ഉണ്ട് ഗോൾഡ് ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട് അതിലെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെയിം അതും ഗോൾഡിന്റെ റേറ്റിനനുസരിച്ച് കൂടാൻ കുറയാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് വേറെ മാർക്കറ്റിലാണെന്നും അല്ല അതും ഗോൾഡിന്റെ റേറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നമുക്ക് മേക്കിംഗ് ചാർജോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗോൾഡ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ലോക്കറിന് കാശ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദീസ് ആർ ഓൾ പേപ്പർ ഡിജിറ്റലി നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം സോ ഗോൾഡ് ഈസ് എ ഗുഡ് അസെറ്റ് ക്ലാസ് ബട്ട് ഹൗ വി ആർ ഹാവിങ് ഇറ്റ് അതാണ് എന്റെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുത്തു ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എനിക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സജേഷ് പറയണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും ഒന്ന് അഡ്വൈസേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് ആണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വ
ഹാർഡ്ലി ഒരു വൺ പെർസെന്റേജിന്റെ അടുത്ത് ഇന്ന ലോങ് ടേം ഒരു ലോങ് ടേമില് നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് വരും പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഒരു പ്രോപ്പർ അഡ്വൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ അഡ്വൈസ് പ്രോപ്പർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒരു ഒരു കൺസൾട്ടന്റിന്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിട്ടേൺ ഈ ഒരു എക്സ്പെൻസിനെ നമുക്ക് ഒരു ഒരിക്കലും അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല കാരണം പ്രോപ്പർ അഡ്വൈസ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് എ പ്രോപ്പർ ഇൻവെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് ഒരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 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 ഇൻവെസ്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർലി മാനേജ്ഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർലി മാനേജ്ഡ് അല്ലാത്ത പോർട്ട്ഫോളിയോനേക്കാളും നല്ല റിട്ടേൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സോ അവിടെ ആ ഒരു ആ ഒരു എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി ആണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു ഒരു അഡ്വൈസറുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ ഹാർഡ് ആൻഡ് മണി ഇൻഡസ്ട്രി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഫീവർ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പാരസെറ്റമോൾ എടുത്ത് കഴിച്ചിരിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഡോക്ടറുടെ ഫീ നമ്മൾ എത്രയാ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പേടിച്ചിരിക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ദിസ് അവർ ഹാർഡ് ഏൺ മണി ദിസ് അവർ ഹാർഡ് ഏൺ മണി നമ്മളുടെ ലോങ് ടേം അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ഹാർഡ് ഏൺ മണിയാണ് സോ അതിനൊരു അഡ്വൈസ് എടുക്കുന്നത് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ആ ഒരു ചാർജിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു 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 ലോങ് ടേമില് പോവാവുന്ന ഒരു വൺ പേഴ്സന്റ് ചാർജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വറീഡ് ആവാതിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സുകൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും സോ ദിസ് എ വെൽ റെഗുലേറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇവിടെ സിബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെഗുലേറ്റർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനുണ്ട് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ ഐസും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കമ്പനീസിന്റെ പേരിലുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനീസിന് അങ്ങനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല ദ ക്യാൻ മേർജ് വിത്ത് എനി അതർ കമ്പനീസ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരെ നിർത്തി പോവാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദ ക്യാൻ മേർജ് വിത്ത് എനി അതർ കമ്പനി ഒരു ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും അനുമതി വേണം അങ്ങനെ ദർ ആർ ലോഡ് ഓഫ് എന്താ പറയാ പ്രൊസീജിയർ ടു ദാറ്റ് അല്ലാതെ നാളെ ഒരു ഒരു കമ്പനി അത് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും പണം തിരികെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോവാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്ത് മറ്റേ നാളെ മുതൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഓൺലി ദേ ക്യാൻ ഡൂ ഈസ് ദേ ക്യാൻ സെൽ ദേസ് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേറൊരു കമ്പനി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മെർജ് ചെയ്യാം അപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റർ സേഫ് ആണ് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാവും പുതിയൊരു കമ്പനിയിലോട്ട് അത് മാറുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലോട്ട് ഓഫ് പല ഓൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അത്രം എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇതിലും നല്ലത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ആ ഒരു ഒരു റിട്ടേൺസിനെ മാത്രം ചേസ് ചെയ്യാതെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഒരു എ എം സിയുടെ എല്ലാം നോക്കി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പക്ഷെ യുവർ മണി ഈസ് സേഫ് യുവർ മണി ഈസ് സേഫ് നാളെ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിന്റെ വൊളാറ്റിലിറ്റി മാത്രമേ അവിടെ നമ്മൾ വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് പോകുന്നതോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് കാരണം ദാറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് സേഫ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഐ തിങ്ക് ഇത് ഇതായിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഒരു ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗവൺമെന്റും സെബിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണ കമ്പനി ബാങ്ക് കറപ്റ്റ് ആയിപ്പോയാ പൊട്ടിപ്പോയാ അതിൽ നമ്മുടെ ഫണ്ടിന്റെ വാല്യൂയില് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ അതൊരു ലോങ് റണ്ണിൽ വലിയ മോശമില്ലാണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ അതിന്റെ ഒരു റിസ്ക് അവിടെയാ
അപ്പൊ അല്ലെ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണേക്കാളും പിന്നെ നമ്മളൊരു സത്യാവസ്ഥ അങ്ങോട്ടും കൂടും പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പൈസ ഇക്വിറ്റിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് തൊട്ട് അമ്പത് ശതമാനം വരെ പൈസ താഴെ കാണാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടോ അത്തരം താഴെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയ വെടിപ്പ് വ്യത്യാസം വരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് അത് എപ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ ഒരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസറുടെ ഹെൽപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ ടൈമിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നമുക്കിത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ്പെഷ്യലി ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടേണ്ട പൈസയ്ക്ക് അമ്പത് ശതമാനം ഇപ്പൊ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്തോ വെച്ചാൽ അത് തിരിച്ചു വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഒരു ഫണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ നമ്മൾ ഗോൾഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എനിക്ക് എത്ര കാലം ഇനി പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ നിന്നും സാറിന്റെ ആൻസറുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇമെയിലിലേക്കും ഫോൺ നമ്പറിലേക്കും അയച്ചോളൂ നമുക്കത് സ്വന്തമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സജയ സാറിന്റെ അതിനുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റിപ്ലൈ തരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാർ എന്താണ് ഒരു ഫൈനൽ റിമാർക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെഷൻ നിർത്താം സോ ഫൈനൽ റിമാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ഗോൾ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാക്കിയതോ ആയിരിക്കരുത് നമ്മളുടെ ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ഗോൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഡോൺ ചേസ് റിട്ടേൺസ് ഓൾവേസ് നമ്മളുടെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നീ നോട്ട് വി നീ നോട്ട് ചേസ് റിട്ടേൺ ഓൾവേസ് നമ്മളുടെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗോൾസ് എല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ സോ വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് എൻ ഗോൾ സോ അതിന് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു വെഹിക്കിൾ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നിന്ന് വേറൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നടന്നു പോവാം നമുക്കൊരു കാർ ഓടിച്ചു പോവാം നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ പോവാം സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ പോകുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ എൻജോയ് ദ ജേണി യു ക്യാൻ റീഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങൾക്ക് പല പല നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എല്ലാം ചെയ്യാം യു ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദ തിങ്സ് ആൻഡ് ഈസിലി യു റീച്ച് യുവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മറ്റത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ദ ഡ്രൈവർ ഈസ് ലൈക് നിഖിൽ സാർ നിഖിൽ സാറിനെ പോലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർ നിങ്ങളെന്നെ ഒരു ഒരു കുലുക്കോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് എത്തിക്കും ആൻഡ് നമ്മൾ നടന്നു പോവാ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ഡെസ്റ്റിനേഷനിലൊക്കെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് നടന്നു പോവാം അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഗോൾസ് റീച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ഒരു അഡ്വൈസർ ഇല്ലാതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെ ഒരു കാറ് നമ്മൾ സ്വയം ഓടിച്ചു പോകുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ റിസ്ക്കും അതിന്റെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രഷർ തെറ്റും ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ പെടാം നമുക്ക് ടൈമിൽ എത്താൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സോ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗോൾസിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ ലൈഫ് ജേണി വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും എഫക്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസെറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആൻഡ് ത്രൂ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യു ക്യാൻ ഈസിലി നമുക്ക് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഗോളും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പാറ്റേണും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക
അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ഇൻ യുവർ നമ്മുടെ വയസ്സ് കാലത്ത് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഐ വിഷ് യു ഓൾ എ ഹാപ്പി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ജേർണി ആൻഡ് സ്റ്റേ ഇൻവെസ്റ്റഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ ഇത് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു സെഷനിൽ വന്നതും നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ റെക്കോർഡഡ് വേർഷൻ നമ്മുടെ മണി ടോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഇതിന്റെ റെക്കോർഡഡ് വേർഷൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണി ടോക്സിന്റെ ആപ്പിൽ പോയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് മണി ടോക്സിന്റെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലുള്ള എന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലും ഫോൺ നമ്പറിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതിൽ സാധാരണ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ച് വല്ല ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് വല്ലതും വേണമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പ് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടേക്കിംഗ് യുവർ ടൈം ഔട്ട് ഫോർ അവർ ഓഡിയൻസ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഇനിയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വെറുതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രചോദനം ആവശ്യമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം എന്റെ ഹാർട്ട് ഫെൽറ്റ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ ആൻഡ് താങ്ക് യു എവറിവൺ താങ്ക്സ് എവറിവൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ സമയം വെറുത്തായിരുന്നു ഇനി കോളിൽ വരണേക്കാളും ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വൺ പെർസെന്റേജ് നോളജ് കൂടി എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്നത്തെ സെഷൻ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമി